उनका संयोग जो है मुख्यों के साथ में उनकी सेवा की प्रार्थना है अत्यंत निर्बल है कृष्ण बहुनिष्ठ है और गोपिया एक निष्ठ है किंतु ये विशेष बात सनातन प्रसादी ने बताया सशब्द का संधि भी छेद कर अर्थ बताया सु असाधु तुम्हारे तो हमारे प्रति असाधु दिखते हैं उसका भी मैं नहीं बता सकता असाधु माने गोपियों ने कृष्ण को क्या बदला मन में एक बाहर में एक गुप्त जो लंपट शॉर्ट और यहां तक कहा जन्म से उतना का वध किया नारी बन बन और विशेष करके गोपिया इनका त्याग बात कर रही थी उनको उल्लंघन देखा घर का विपरीत काम किया और पीछे से गोपियों के घरों ने चोरी मक्खन की और झूठ बोले जो मैंने नहीं खाया और राज में समस्त गोपियों के साथ में नृत्य किया ये घर का उल्लंघन ये आप में है और तुम तो लोग जो हमारी इस प्रकार से निंदा इत्यादि करती है ईश्वर को ब्रह्मा के सौस्कृत से भी यह अच्छा लगता है तो यह असाधुत्व का कार्य जो हमको प्रेम के उल्लास में उनके लहरों में डुबाता उतराता है उसका निर्णय कभी नहीं पास और विशेष करके कृष्ण का रूप मनमत मनमत का होता है गोपियों की टोली में होता है और उसके लिए हमने मनमत मनमत का श्लोक का हमने हमने तय किया और भी श्रीमद भागवत में भी कर्ता की सुसु में ताधे भगवान देव की सुत मध्य मलिना हेमानंद महामर्थि शुरू हुए कृष्ण गोपियों के मध्य में राज के समय में ऐसे सुशोभित हुए जो कभी नहीं हुए जिसको देखकर के अपने को भी भूल भूल जाते हैं और ऐसे रूप का साधन करना चाहते हैं राधिका जैसे प्राप्ति सुबह सुबह तादीर भगवान यहां पर सनातन कृष्णदास सभ्या पर शामिल करना रहे हैं हेमानंद मणिनाथ रास में जब रास होने लगी तो कृष्ण कैसे सुशोभित हुए बड़े सुशोभित हुए जैसे वर्ण मणि में समूह में महिला महिला मैंने सोने की गोल गोल मणिया हो बहुत से मणिया बहुत बचा और ताभी ताभी मैंने बहुत बचा गोपियां बहुत हैं कोटि कटो करोड़ों हैं उन करोड़ों में गोपियां मध्य मणिया गोपियां हैं स्वर्ण वर्ण की हेमानंद स्वर्ण की और कृष्ण देवों की सुता एक बचन देव की सुता एक बचन है ना तो ये कृष्ण कैसे महामर्थ की आदि सूचो भी हो रहे अब देखो 
गोपिया कौन कैसी है करोड़ों गोपिया स्वर्ण की गोल गोल मालाएं जैसी उनके समूह में कृष्ण कैसे सुशोभित हो रहे हैं इंद्र नील मणि इंद्र नील मणि कैसी होती है कुछ कुछ श्यामल श्यामल नहीं कृष्ण का रंग कैसा है अंत कांति श्यामल है किंतु उनके बीच में जो सुशोभित हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं मरकत मरकत माने क्या करते हैं अंक कांति कुछ श्यामल आहार लिए हैं कैसे गोपियों के आलिंगन से कृष्ण का पीत कृष्ण का उनके पीत वर्ण से सोने के रंग से कुछ उनका श्यामल वर्ण ढक गया आलिंगन का भी है तो उनकी कांति स्वर्ण की है सोने की और उससे कृष्ण की आहार जो श्यामल अधिक है वो ढक करके कुछ कम हो गई कैसे कुछ पिता हो श्याम क्यों गोपियों ने जब आलिंगन किया तो उनके पीत अंग कांति से कृष्ण का श्यामल अंग उसे ढक गया और उस पर उनकी अंग कांति की परछाई पड़ गई इससे जो अधिक श्याम थे न हो करके पिता हो श्याम के उस समय में गोपियों के संघर्ष से अच्छा होकर के कृष्ण का मरक की भांति मई के बीच में लाखों गोपियों करोड़ों तो गोपियों के बीच में और भी सुंदर हो गए मरक की भांति अर्थात गोपियों के अंग कांति से कुछ उनकी अंग कांति घट जाने से कुछ किताब होने की कांति होती है और यह कांति बहुत ही सुशोभित होती है करोड़ों गुणकृष्ण का शोभा बढ़ जाता है और सुसुमे सुसुमे मैंने और तुलनीय सुशोभित होती है ऐसी कभी उनकी कभी शोभा नहीं हुई जैसे गोपियों के समाज में और जब वो आलिंगन करती है या कृष्ण आलिंगन करते हैं तो उनकी पीत वर्ण की अंग कांति से उनका श्याम कांति थक जाता है और एक बहुत सुंदर निखरता है उसमें आत्म पर्यंत चित्त होते श्रीराज के अपनी कांति को भी स्वयं राजा की भांति आस्वादन करने का लोग उनके अंतर में भगवान वाहन है भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण सर्व शोभा संपन्न ऐश्वर्य और मानभूत गुणों से परिपूर्ण सौंदर्य की पराकाष्ठा है भगवान का नहीं किंतु जल्दी सुख कहा क्यों क्योंकि जसुदा का नाम भी देव की है इंग्लिश यहां पर एक चीज है प्रश्न है हो सकता है काफी करोड़ों गोपियां उनके बीच में यहां पर है बहुवचन किंतु कृष्ण वहां पर आत्मंडल में अकेले थे या बहुत थे क्योंकि देवकी सुख का एक वचन कहा है एक ही देवकी सुख एक वचन है और मरकत गोपियों के बीच में मरकत मरकत मई भी एक वचन है और फिर देवकी सुख भी एक वचन है क्यों वो एक थे राज मंडल में या पर होते एक ही थे ऐसा तो मालूम होता है फिर तो अब विचार इसमें करें किंतु अगला जो श्लोक है इसके बाद में श्रीमद भागवत में 
उसमें लिखा है मेघ चक्र दिरेजु दिरेजु मेघ चक्र तो मेघ चक्र किसको कहते हैं मेघ का जहां चक्र है चक्र माने समूह है ये मेघ चक्र क्या है कृष्ण है और उसके बीच में गोपियां और उसके संपर्क से मर्द होते हैं यहां मेघ चक्र दिरेजु जो लिखा है शिखर गोस्वामी की टीका में कहते हैं नाना मूर्ति कृष्ण मेघ चक्रिम की वह क्या लिखते हैं टीका में कहते हैं मेघ चक्र 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 दिवेजु नाना मूर्ति कृष्ण क्या एक रूप में नहीं आगे तो बदला आएगा तो यहां पर कैसे सिद्धर स्वामी जी कह रहे हैं मेघ चक्र माने श्यामल मेघ का समूह इसके लिए बताया राशोत्सवे संप्रवृत्त संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडिना जो के शरीर कृष्ण तासन मध्य द्वयोत्तर क्या तात्पर्य राशोत्सव संप्रवृत्त राशोत्सव आरंभ होने पर गोपी मंडल मंडित गोपी मंडल अर्थात करोड़ों करोड़ों गोपियों से के बीच में योगेश्वर जो कृष्ण है शासन मध्य दैत उन दोनों के बीच में दो दो के बीच में एक पोखर के मित्र थे और आया के पास भी एक राजा के पास भी एक और गोपियों के साथ में भी कर रहे हैं उनके साथ में प्रत्येक और इस तरह से दो दो गोपी के बीच में एक कृष्ण और द्वयत द्वयों भीतर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण और दो कृष्ण के बीच में एक कृष्ण तो इसका क्या तात्पर्य हुआ जोगी जोगेश्वर है ना इसलिए करोड़ों करोड़ों कृष्ण हो गए और हो करके एक एक गोपी के साथ में नृत्य कर रहे हैं और यही कारण था राधा जी के एक साथ और इन गोपियों के एक साथ गोपियां देख नहीं करी और राधा जी ने देखा कि हमारे साथ थी इसलिए राज छोड़ करके आके यही कर ले पहले कृष्ण नहीं निकले ये राजा मनुष्य बता रहे हैं कैसे जमा आप महापुरुष सोचते हैं कि वो आनंद कर की धारा कर रही है नदी उसमें डूब उतर आ रहे इसमें तिहार मरते राय में तिहार आगे पूछे ही न जाओ ऐसा दिन नहीं यानी आशय गोवन है इसके बाद में कोई पूछने वाला है जगत में मैं नहीं जानता इनके बीच में राधा जी का प्रेम शिरोमणि है कैसे शिरोमणि है इसका हम पैसा करते हैं अभी बताए आप हम इसके डर कर रहे हैं बात ना
once again we rise to the moon. Oh, now please come with me onto the bank of Godavari River, where Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Ramananda are engaged in a very confidential discussion. Yesterday we heard how Sri Lord Ramananda suggested that Gopis praying is praying Sadhya is the essence of all objectives within praying itself even. Where Lord Krishna Krishna is the topmost. And where Madhuya Rasa is the highest of all because it contains all the elements which are present in other Rasas. The Nishta, attentiveness to Krishna of Shantaras. The Seva, which is present in Dasya Bhav, Sarat Rosh. Asanko Seva, uninhibited. So it's due to feelings of equality and intimacy. And the Mamata, possessiveness, present in Sakya Mood. The Pala Koshan, the feeling I must nourish and protect Krishna, which is present in Bhaktavya Mood. And although all of these are present in Madhya Rasa, it has its own extra elements, exclusive elements. Nijangriya Karnasana, they can serve with all the limbs, all senses. So, Krishna said to Gopis, Naparam Nirabhati Samidyam, I can never be free from my indebtedness to you, even if I have a lifespan as vast and extensive as great demigods. Our meeting together is nirmal, completely pure. It is totally devoid of the slightest trace of self-interest. Krishna admitted that he was Vahamishta, but Gopi's love was Ekanishta, therefore he was unable to reciprocate. And specifically yesterday from the college of Shiva Sanatana Goswami, Krishna said, Swa Sadhu Kritya. You swa, your own Sadhu Kritya, the very munificent activities. So if this word, the sandhi, is broken in Sanskrit, then swa sadhu becomes su asadhu. So suru, or very asadhu. Unmeritorious activities, hmm? such as what? Criticizing Krishna. Saying, Krishna, your mouth says one thing and your mouth says another. So you, you have duplicity, your dirt, your chita, your beef, your lump of debauchee, street blood. You have the habit of killing women since your childhood. You steal your feet, you steal butter. Oh, you have stolen all the clothes of the gopis who have done Katyani Bhatt because you wanted to see them naked. And you dance with all the wives of other men's wives in Ras Lila. So you transgress all religious principles. So Krishna feels that when the gopi is insulted in this way, then this is more nectar to him than even Brahma Suti, the prayers of great demigods such as good Brahma. So Krishna admits to them, I can never repay you for your unprecedented love. We know how Krishna manifests my mind, my mind to rule. Only in the assembly of the gopis. So now, that was the summary of yesterday's letter. Now Shri Lakura is moving on to the next verse, which is spoken by Roy Ramananda from Rasman today. Chantrati Sushube Thare Bhagavad Yuki Sutta Mate Mahinani Manam Mahamara Tavita. In this verse, Shukriya Goswami part is saying, Oh, there is such unprecedented beauty of Krishna when he met with Gopis in Rasalila. How is he beautiful? He's saying, Bhante Mani Namahi Mayan Mahamara Just like if there is a gold mala, a necklace made of shining gold, and in this there are uh, jewels set in this gold necklace, then how attractive it looks. Krishna's beauty at the time of us 
is so wonderful that Krishna himself, seeing his own beauty, he forgets her mind and impetuously wants to embrace himself as Radhika does. So, here a person comes. Krishna's Anvakanti, the complexion of his limbs, is sharp, like a fresh rain cloud. But here it's described as Marakata. So, Marakata, So, Krishna is generally called Indranilakati. This is bluish color, sapphire, in English sapphire, blue jewel. But here, Krishna has been described in the assembly of gopis as Marakata. Marakata is called emerald. So, emerald is green, but Krishna is sharp color. So, what does it mean? It means that in the Rasalila, the gopis of Vrindavan, they very lovingly embrace Sri Krishna. And at the time of their embrace, then the golden complexion, the luster of the bodies of the, of the gopis, does not cover completely, but slightly covers the sharp color of Sri Krishna, and then his luster becomes like Marakata, that is emerald, green complexion. So at that time, how Krishna looks so astonishingly beautiful. So Chukhet Goswami says, Ati Sushubhe. This beauty, Ati Sushubhe, unprecedented beauty, such uh, uh, elegance was never manifested any time before that very moment when all the gopis were embracing Krishna in Ras Lila. This verse says, Tata Ati Sushubhe Tabe, Bhagavan Devi Sutta. Why Bhagavan? Bhagavan means he who is Sadaishvarya Purna is complete in all six opulences. And also complete in Madhurya. As far as Madhurya is going. Complete in Ashwarya complete Ashwari and also Madhurya. And it means that he is Sandarya Parakashta. He is the ultimate limit of, of beauty. But rather than Devaki Sutta, why does it say Devaki Sutta? He is Vishodhananda, the son of Madhya So why does it say Devaki Sutta? So the Prana say, Dvayan Neva Navarya Yashoda Devaki Sutta. The wife of Nanda Maharaj has two names. One is Yashoda and another name is Devaki. So here the word Devaki refers to Yashoda. Then, Madhya Mavi Mahi Mana, Mahamaraka Tavyata. Another question arises that in this Rasalila, how many gopis are present? Hmm? So, 300 core. Hmm? Core is? So, 10 million. Hmm? So, 300 core gopis are there. There are so many. But here, Krishna is called Devaki Sutta. So this word Devaki Sutta, the son of Devaki, is in Ekavachana, means singular case. And also the word Marakata is also in Ekavachana, singular case. So how is it possible that oh, this whole mala, this whole golden necklace of gopis can embrace one Krishna? So Srila Gurudev is giving command from the commentary on Rasa Vijay written by uh, Shira Swami Bhatt, the original commentary on Shira Bhagavata. Then he says, Mega Chak. So, Mega Chakrai Vijayaru means Mega Chakrai. Krishna is like one assembly of clouds. Hmm? So many. And he's dancing around so many gopis. Shri Swami comments, Nana Murti. 
Krishna was not in one form, but he was in many, many forms. So he said, Rasutsave Sampragrita Gopi Mandala Mandita. That at the time of the Rasvila, Yogeshwar Shri Krishna Tasan Madhye Dvayor Dvayor. It means that between every two gopis, there is one Krishna. And between every two Krishnas, there is one gopi. Why? Because he is Yogeshwar. He is the master of all the Sita. He can do anything. And also, one gopi is there by the side of Shrimati Radhika. So, when Krishna manifested this mystic opulence during Rasalila and appeared to be so beautiful, like so many jewels within a golden necklace, at that time, every gopi saw that Krishna is only dancing with me. So then, so Bhagavan came, intoxication of the old great fortune. So each gopi only saw one Krishna is with me. But Shrimati Radhika, she saw that Krishna is dancing with everyone. So instead of being disturbed by this same opulence, she thought, oh, here's a jita. And she uh, en entered into a very salty mood. Man came and she left the Rasalila. So when she came to him out for her this time, he was overjoyed. And said to Rajananda, Hey Rajananda, this is the topmost thing, but can you tell me something more? Rajananda Rai was struck with wonder. He said, no one in the world ever asked for more than this. Never before. But if you want to hear more than anyone say that, she might arrive at Radhika's brain. So far he's glorified gopis in a general way. But now he's saying, the frame of Shrimati Radhika is Satya Shiromani. It is the uh, crest jewel of all Satya's all objectives. Hmm? And there is Prabha in Shastra for this. Now, Sri Bharamananda will give that Prabha. यहाँ पर है आधार प्रेम सात दस जीवों में महाप्रभु जी ने कहा कि कुछ कहो क्योंकि इस जगह से कोई ऐसा पूछने वाला नहीं कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए आगे और कुछ पूछे और कोई नहीं और फिर आगे यहाँ पर है आधार प्रेम सात दस जीवों में इनमें से करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं इनमें से और इनमें कोई आतंकिका अधिकार कोई आतंकिका लघु कोई आतंकिक समान कोई समान अधिकार इस तरह से तीन सौ साठ प्रकार के भेद हैं इसमें गोपियां एक तरह की नहीं है सभी तरह तरह के भाव हैं यहाँ तक कि ललिता ने कहा था कि राधा जी के रूप में होने पर भी उनका भी सामूहिक रूप में एक होने पर भी जब विशेष रूप में विचार करेंगे तो कोई प्रखरा कोई समान प्रखरा कौन है ललिता और समान कौन है मध्या यह दिशा था राधा जी जैसी राधिका जी भी ऐसे ही मध्या है धीरा मध्या तो करोड़ों करोड़ों गोपियों में से ये सब भावों के कारण अलग अलग सबके भाव हैं उन सब में क्या है राधा जी का कई शास्त्र शिरोमणि है जहां महिमा सर्व शास्त्र के बखान समस्त शास्त्रों में ये बदला है क्या बदला रहे हैं शास्त्र में लघु भगवत अमृत में पद्म पुराण का वचन कोटेशन दिया गया है जथा राधा प्रिया विष्णु तथा कुंडम प्रियम तथा तर्क गोपेश से वही का विष्णु अत्यंत बल्लभा पद्म पुराण में यह बताया गया है लघु भगवत अमृत में जीव श्री लघु गोस्वामी ने इसको उदाहरण में लिया है जथा राधा प्रिया विष्णु की कृष्ण की जैसे राधा की क्रिया है 
उसी प्रकार से उनका कुंड भी उनको प्रिय है कुंड भी वैसे ही समस्त स्थानों में राधा कुंड सबसे कृष्ण का प्रियतम है सर्व गोपेश सेवैका सेवा एका सार एका सर्व गोपेश उन सब गोपियों में राधा ही सबसे कृष्ण को अत्यंत बल्लभा है प्रियतम है अब इसको भागवत से इसको उदाहरण दे करके बतला रहे हैं अन्य तो नून भगवान हरे ईश्वर जनो विहाय गोविंद स्त्री तो जाम अन्य तरह अन्यारादी तो नून भगवान हरे ईश्वर अन्य ये गोपी निश्चित रूप में भगवान हरि ईश्वर भगवान हरि की आराधना की है सबसे श्रेष्ठ रूप में जन्म विधा कि हम सबको छोड़कर इसको स्वयं अपने आप धो करके श्री हरि को ले जाए प्रसन्न करके साथ में सभी रात लीला हो रही है रात लीला में सभी गोपियां सम्मिलित थी कृष्ण ने बहाना बनाया गोपियों का प्रेम देखने के लिए फिर खोली थी और फिर गोपियों का प्रेम देख करके कृष्ण उनके साथ में रात आरंभ किया और जैसे कहा दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण नृत्य करने लगे तो राधा जी ने देखा कि हमारे साथ ही और इनके साथ भी कर रहे हैं इसलिए वो उनका ध्यान हो गई यार ये नहीं लिखा उसमें लिखा है क्या भाग लिखा गोविंद उनको ढूंढने लगे और इसमें ये भी नहीं लिखा कि कृष्ण अकेले गए रात से या उनके साथ में और कोई गोपी गई ये नहीं लिखा जब रात हो रहा था तो राधा जी को मान हुआ साधारण गोपियों के साथ में इनका जैसा व्यवहार है आज हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं इसलिए राधा जी को मान हुआ और और गोपियों का सौभाग्य मर हुआ हमारे समान और कोई भी कृष्ण का प्रिय नहीं है उनका मत देखा जाए रात होगा नहीं जब राधा जी नहीं आई तो रात कैसे इसे उनको प्रसन्न करने के लिए राधा जी का मान भंजन करने के लिए यह भंजन कहा किया है सेवा सुनने में कृष्ण उनका मान भंजन कर रहे हैं जहां पर कविता सुन रहे उसके पास ही मान भंजन मान भंजन करने के लिए और गोपियों का सोफा क्रमश दूर करने के लिए चुन भी चुन करने के लिए राधा के समान तो महामारी की जाए इसलिए राज के अंतर ध्यान हो गए किंतु कृष्ण अंतर ध्यान हुए उनके साथ में कोई और गोपी गई कि नहीं गई ये श्रीमद भागवत में पहले नहीं लिखा सबसे पहले कहां पर लाया एक श्लोक है अभी एण पत्नी उपाय भगवत किया क्या एण पत्नी मैंने अहिरण की पत्नियों देखा है अपने प्रिया के साथ में कृष्ण इधर तुम्हारे तरफ में देखते हुए क्या इधर से निकल करके गए हैं जो अपनी प्रिया के साथ में यह पहली बार व्यक्त हुआ ये कौन कारण है 
और जो गोपियां कृष्ण के चरण चिन्हों को देख जानती हैं चंद्रावली भद्रा श्यामला और और दूसरी दूसरी हैं कृष्ण के चरणों को तो समझ गए जिनसे ये संत चक्र ये इसमें है इसलिए कृष्ण के चरणों को वो पहचान दिया किंतु आगे बढ़ने पर देखा कि कृष्ण के चरण चरणों के बीच में एक रमणी का भी चिन्ह है पैर है छोटा छोटा ये कौन देखा देखा तो सब ने किंतु और लोग पहचान नहीं सके किंतु जो लोग जो गोपियां राधा जी के चरणों की सेवा करती थी प्रतिदिन कौन मंजरी प्रति ललिता की शाखा को उनके रात पक्ष वाली बड़ी प्रसन्न हुई बड़ी प्रसन्न हुई ओ अकेले तो गए अब ये निश्चित हुआ हमारा संदेह था रात से अंतर ध्यान होने के बाद में और गोपियां जो थी कृष्ण को खोज रही थी और राधा जी की सहेलियां भी तो खोज रही वो राधा जी को खोज रही कृष्ण को नहीं क्योंकि वो कहा गए पहले से ही जब इस चरण चिन्ह को देखा देख करके यही गोपियां ललिता की शाखा या प्रकृति ये कह रही है क्या अने आराधिका आनंद कहा गया अने आराधिका अने आ ये जो गोपी है ये इसने इसकी आराधना की है हरि की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के गोविंद जिनकी प्रीति के लिए जान अनय रहा उनको अपने अंक में ले करके वहन करके ले गए हैं और भी देखो यहां तक तो चले गए श्रृंगार पट में श्रृंगार किया और पुष्प शैन किया और उनका श्रृंगार किया इतने में बोले अरे गोपी आ रही है चलो जल्दी से प्रजा में चल नहीं सकती जहां इच्छा हो मुझे ले जाओ कठिन का हमारे कंधे पर बैठ जाओ और जब ऊपर उठाए तो देखा कि कृष्ण नहीं हम सब ध्यान हो गए अब तो ये विराज कर ले थोड़ी देर के बाद और सब गोपियां आई और हो जाएगी थी कौन ललिता की क्या था किसको राधा जी लिखा जी थी और जो गोपियां जो दूसरी थी ओ जिसका पैर हम लोगों ने देखा था यही तो है मालूम होता है अब उनके अंदर में किस से आ हुई अब यहां पर यह प्रतीक होता है कि कृष्ण इनके वशीभूत होकर के इनके प्रेम से राधा जी के और सौंदर्य से मोहित होकर इनके वशीभूत हो गए यह अंतर धन कृष्ण पहले नहीं हुए राधा जी ने पहले रात छोड़ा और उनको ढूंढने के लिए कृष्ण अंतर ध्यान हुए उनको ढूंढने के लिए और जब ढूंढ करके नहीं पाए तो क्या हुआ अनंत बाण क्या है इतर तथा अनुचित राधिका अनंत बाण ग्रण खिन्न मान सर पितानुताप सर कालीन दिनंद ने चटांत कुंजे विशेषा माधव रुटे रुटे जब नहीं पाया तो सोचा कि कालिंदी के तट पर शायद हो वहां पर भी आए कृष्ण नहीं थे तो बिला करके और हार राग के हार राग के कर ले तो इस प्रकार से कृष्ण अकेले राज के अंतर ध्यान नहीं हुए बल्कि राधिका जी पहले अंतर ध्यान उनको खोजते हुए आए और फिर उनको पाया उनका श्रृंगार किया और अंत में उनको भी छोड़ करके छोड़ने का कारण एक है जब जब 
गोपियां गोपियां बांध में सफा होती हैं कुछ गोपियां राधा जी के भाव भाव उनके युग से जब जब उनको अमित दाक्षिण भाव उत्पन्न होता है तब कृष्ण दाक्षिण भाव को दूर करने के लिए उस समय बड़े कठोर हो जाते हैं और उनके दाक्षिण भाव को दूर करते हैं जैसे भाव में भाव अपने भाव में
in Raslila, all gopis were assembled with Sri Krishna. So, it's not written that Radhika left the Ras first and then Krishna was running after her. It's not written. But, it's understood and the child explains that Radhika, seeing Krishna's behavior, he thought Krishna is behaving with all the other gopis in exactly the same way that he behaves with me. And they have, they have some, some background mind. They all are thinking, I am Krishna's dearest. And therefore Radhika, she had man, a sulky mood, and she left Rasalila. But how will Rasalila go on without Radhika? It's not possible. So Krishna, he followed behind her. And they came to Sri Rasalila and then Krishna, he pacified her and served her in various ways. This is the reason why Krishna disappeared. So, when Krishna disappeared, all the gopis were searching for him. And they saw some footprints. So, all the gopis, such as Chandravali, Bhadra, Shamala, and others, they can all recognize Krishna's footprints. They can recognize his own footprints. But further, as they moved along, they saw that next to Krishna's footprints were some smaller footprints of one Ramani, one beloved. But, Bhadra, Chandravali, Shamala, and others, they could not recognize who those footprints were. So, at that time, some of the gopis, who? Those who are engaged in the service of Lotus Feet of Radhika, they are acquainted with the Lotus Feet so that they can recognize her footprints, such as Rupamanjari and others, and her close associates, Lalit and Vishaka. So, when they saw that the small footprints of the gopi were next to Krishna's footprints, then they became overjoyed, they were very happy. So, all the gopis, they were searching throughout the forest looking, where is Krishna, where is Krishna? But the Sakis of Radhika and her maid servants, they were only thinking, where is Radhika, where is Radhika? So, this was Anihara. So they 
And from this, they inferred that, oh, this boy must have decorated this girl here. So, but what happens? Again, Krishna disappeared because Shivati Radhika said to Krishna, I cannot, I am tired, I cannot go any further. So you can carry me. He said, alright, you can come on my shoulder. But at that moment, Krishna, he disappeared. And Radhika began to weep. Just then, all the other gopis arrived at that place. All gopis were searching for Krishna. But the Lita, Vishaka, Rupa, and others, they were searching for Radhika, and they found her there. But when the other gopis arrived there, what happened? They looked and they saw, oh, that person, that gopi whose footprints he saw, who is so fortunate, who has been taken along by Sri Krishna, is Shivati Radharani. That time they saw and realized who it was. At that time they came to realize who that fortunate gopi was. So the conclusion is that it's not that Krishna disappeared from Rasalila alone, but rather first Radhika disappeared and then Sri Krishna, he ran behind her and served her. Yeah, I thought it was done. Arrive for it. 